sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre reversão de uma periodontite severa. Então, uma periodontite grave que já estava sendo acompanhada, estava sendo tratada, o paciente vai embora e aí você consegue fazer a reversão disso? Então, para quem está assistindo isso pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Cristina Miura e eu ajudo dentistas a fazer uma perio valorizada. O que, que é uma perio valorizada? É você chegar, entrar no caminho dos 10 mil a mais por mês só de perio e se você acha que isso é muito difícil, experimenta conseguir faturar 500 reais por dia dia durante 20 dias, pronto, já deu 10 mil reais por mês. Esse tratamento que eu vou mostrar hoje, só ele, ele vai dar pelo menos mais de 500 reais a sessão. É o mínimo, tá? Porque as pessoas perguntam muito pra mim quanto você vai cobrar para o tratamento. Depois do tratamento, não tem paciente que precise mais de terapia periodontal de suporte ou manutenção preventiva do que o paciente que já tem doença periodontal. Então, você tem que saber fazer esse diagnóstico. E é isso. Quem tá me acompanhando ao longo desta semana vai estar tá sabendo que esta daqui é uma semana de aulas de aquecimento para a semana Pério 2X. O que é Pério 2X? É uma semana onde eu vou te mostrar o caminho para você conseguir o dobro da sessão de pério, seja você especialista ou não, o dobro da taxa de retornos e o dobro do tempo livre. Experimenta cobrar um pouco mais dos seus pacientes de pério, porque a proposta aqui é uma pério valorizada e não é a gente ficar levantando o nariz e dizendo ai, ah, o meu vale tanto e pronto. É agregar valor, é fazer uma coisa importante. Pensa no que existe de mais importante que não seja a gente colocar esse paciente para devolver a coisa mais importante do mundo, que é entregar saúde para o paciente. Essa é a proposta e de 24 a 31 de janeiro o meu melhor conteúdo, onde eu vou mostrar o passo a passo na semana. Por enquanto, aulas de aquecimento todo dia com conteúdo super de valor. Hoje nós estamos na aula 6. E hoje eu tenho um caso super, super legal para colocar para vocês, tá? Tem como reverter esse tipo de perda óssea? Eu aprendi na faculdade que todo dente que tivesse menos de 30% de nível ósseo estaria condenado. E o que, que é 30%? Se você tá pegando um dente, e esse dente aqui, aí tem a coroa, tem a raiz. Então tem a coroa e tem a raiz. Da junção semento e esmalte até o, o final da raiz, você vai contar que tem 100%. Tira 3 milímetros da junção semento e esmalte, que é onde tem 100%. Então assim, 100%, mas a metade é 50%? Não, não é metade, porque a raiz tem formato cônico. Então... 50% de osso é um pouco mais do que exatamente a metade a partir dos 3 milímetros abaixo da junção semento esmalte. 30% de nível osso não é 30%, não. É um pouquinho mais. Esse um pouquinho mais é quanto? Sim, é subjetivo, tá? Mas 30% de nível ósseo. Até eu chegar na vida clínica e eu descobri que muitos pacientes não querem tirar o dente. Eles chegam e pensam assim, ai doutora, dá pra salvar esse dente? E aí eu entro na coisa da expectativa do paciente. Sim, eu já caí do cavalo de tentar salvar dentes e os dentes acabarem não ficando. Mas quando o paciente diz, doutora, dá pra salvar esse dente? Ai doutora, que bom que você conseguiu manter esse dente. Isso me trouxe muita bagagem clínica pra gente manter os dentes quando o paciente deseja. Ponto número um, sim, o paciente precisa desejar o, a manutenção do dente. A pergunta é, tem como reverter esse padrão de perda óssea? A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, o tecido, ele tende a um equilíbrio. Então, quando nós temos uma lesão, assim, em formato de cratera, a gente tem a possibilidade de neoformação óssea. No entanto, isso depende extremamente da sua capacidade, da sua habilidade como dentista de conseguir controlar esse caso. Tantos casos de prognóstico muito duvidoso, ou, por exemplo, como a gente aprende na faculdade, tem nos livros de periodontia que dente com menos de 30% vai ser extraído, a gente já condenava esses dentes e extraía. No entanto, esse dente ele vai ter uma característica diferente dos demais e é isso que eu vou estar conversando com vocês. A característica diferente é, primeiro, ele tem esse padrão de perda óssea. Segundo, o que não se sabia no passado é que existe a possibilidade de reversão desse tipo de doença periodontal, sim. Mas quando não se sabia, o protocolo original era pegar todos os dentes que estão condenados e extrair primeiro. Quem tá aqui assistindo esta aula e pensou em primeiro extrai tudo que tá com prognóstico ruim, depois começa o tratamento, desculpa dizer, mas isso tá bem ultrapassado. Mas que bom que você tá aqui nessa aula, porque você tá assistindo uma coisa nova. Hoje não se faz mais isso. 
por quê? O tratamento periodontal, hoje, ele tem uma base no tratamento anti-infeccioso. E se você não sabe o que é isso, eu vou falar sobre isso no meu próximo evento. No meu próximo evento vai ser a semana Peri 2X, de 24 a 31 de janeiro. Para você participar, você tem que entrar no link da bio, você tem que responder qualquer publicação, menos essa no YouTube, tá? Porque no YouTube eu descobri que eu não consigo responder. Você vai mandar um direct, você vai mandar um e-mail, você vai mandar alguma mensagem, você vai mandar algum sinal de fumaça dizendo eu quero participar e você vai estar tá participando desse, desse evento. Assim que você tiver participando, você vai receber uma mensagem para entrar no grupo de Face, que vai ter discussão de caso clínico, nos grupos de WhatsApp que tem avisos sobre as melhores aulas. E aí, como é que nós vamos pensar aqui? Tem como reverter esse tipo de perda óssea? Tem, porque ele, ele tem esse formato dentro do entendimento da terapia anti-infecciosa. Isso tudo aqui é uma periodontite do tipo agressiva, que hoje mudou de nome, que é uma periodontite de padrão incisivo molar, que eu vou falar no meu próximo evento. E para quem é dentista periodiária vai saber que isso é um desequilíbrio microbiano e a gente vai tratar com antibiótico-terapia. Antibiótico-terapia, porque a gente já está sabendo que ele já teve história disso, que é um paciente que tem esse tipo de padrão de periodontite. Ele veio para o consultório, entrou a pandemia, sumiu do consultório, perdeu o emprego, como muita gente. E aí, quando ele reapareceu, reapareceu numa situação bem grave e esse paciente não quer perder os dentes. Vai entrar um dia antes do dia da terapia, com amoxicilina 500mg, metronidazol 400mg, de 8 em 8 horas por 14 dias. E clorexidina 0,12 por também 14 dias. 15 dias, vai durar um pouquinho mais até acabar o frasco. Não deixe o paciente ficar com o frasco em casa, porque se ele ficar com o frasco em casa, ele vai acabar usando isso o dia inteiro. Tem que avisar para o paciente que não pode usar clorexidina em outro momento que não seja esse. Senão, ele começa a ter manchamento, é, começa a ter maior forma formação de cálculo, sim que clorexidina aumenta a formação de cálculo. Aí, esse paciente vai passar pela terapia anti-infecciosa no método que você quiser. No método periodiária, que eu vou falar no meu evento, que quem é dentista periodiária e tá me ouvindo aqui, vai adotar, porque a gente faz isso na metade do tratamento clínico, seja você raspagem por quadrante ou cestante, que demora o dobro do tempo, seja você que já entende o método periodiário e faz isso na metade do tempo clínico, vai fazer isto. Terapia antimic... antimicrobiana, anti-infecciosa, sob antibiótico-terapia, sob antisséptico. Se algum dente estiver com mobilidade, vai fazer uma contenção. Professora, como é que vai fazer a contenção? Os livros antigos de periodontia, eles mandavam fazer uma canaleta para oclusal, coloca fio. Não, hoje, na odontologia adesiva, a gente não vai sacrificar tecido sadio, tá bom? A gente vai fazer uma contenção por vestibular, onde você pode utilizar fitas Intelig da Angelus, que é uma fita de fibra de vidro onde você vai colar com resina composta, ou você pode colocar um fio ortodôntico e colocar com resina composta. Qual é o objetivo do nosso tratamento? A gente conseguir controlar esses micro-organismos que desequilibraram. De duas formas. Através de terapia antimicrobiana sistêmica e através de terapia antimicrobiana local no método que você for fazer. Ponto. Com isso, o objetivo maior, maior, maior é diminuir o sangramento à sondagem. Diminuindo o sangramento à sondagem, você dá condições desse tecido ósseo voltar. Mas tem mais, tá? Se a situação é simples, não, não é tão simples assim. A, a condição é cheia de detalhes. Eu sei que você está se perguntando assim, até onde eu posso me comprometer com o paciente sobre esse tipo de resultado? E se não der certo? Quanto mais você não sabe de periodontia, mais medo você tem que ter disso mesmo. E se você tem vontade, mesmo que você não seja especialista, de aprender a assumir um caso de pério, de parar de encaminhar, de começar a diagnosticar mais, 9 entre 10 pacientes precisam de tratamento periodontal. 10 a 20% dos casos que têm necessidade periodontal são casos severos assim, e são os casos que mais precisam de terapia periodontal de suporte ou manutenção pre preventiva para o resto da vida. Você vai ter uma carteira de pacientes periodontais que entenderam que eles precisam voltar sempre, eles vão voltar sempre, e é por isso que eu falo que pério valorizada vai ser a mudança de chave do seu consultório. E se você consegue trabalhar isso de um jeito adequado, esse paciente vai ficar absurdamente agradecido por você, dentista, existir na vida dele. A pergunta, até que ponto eu posso me comprometer com o paciente sobre esse tipo de resultado? Se você entende do que eu estou falando, se você está dominando esta conversa, se você está entendendo isso que eu estou falando, você pode se comprometer. E o que, o que funciona 
é o método cartas na mesa. Quem é dentista periodiário e está me escutando agora, eu tenho um módulo no curso chamado Módulo Endopério, onde eu tenho uma palestra do CIENDO, do Congresso Internacional de Endodontia, onde eu desenvolvi esse método cartas na mesa, que é um método de sete passos, onde através de sete passos você coloca todas as cartas na mesa para decidir junto com o paciente o que vai ficar, o que não vai ficar. É o método perfeito para a gente decidir prognósticos juntos. Quer saber? O paciente fica mega feliz quando esse prognóstico é é definido conjuntamente, porque ele entende assim, nossa, a doutora entende mesmo, porque tudo está sendo dividido junto. Um dos pontos é, o paciente deseja manter esse dente na boca? Sim, ele deseja. Segundo ponto, você tem competência para conseguir fazer isso? Se você não tem, acompanha e no meu próximo evento, eu, como eu falei, eu vou ensinar um método para você conseguir tratar isso na metade do tempo clínico dentro de uma terapia não cirúrgica. Tem um, outro, um ponto que eu vou falar sobre cirurgia ou não cirurgia, tá? Aguenta aí. Em princípio, e vou explicar depois, eu vou explicar por que eu gosto de, de terapia periodontal não cirúrgica. Quando você explica para o paciente que estes dentes aqui têm prognóstico duvidoso, já está explicado. Se você explica para o paciente por que o prognóstico é duvidoso, já é segundo ponto, por conta da perda óssea. Se você explica para o paciente por que é possível a gente reverter, por que é possível reverter? Por que, que o osso foi reabsorvido? Porque tem uma inflamação. Tá, experimenta tirar a inflamação. O osso cresce de novo? Cresce. Então, eu não, eu não tô com uma perda óssea assim? Pronto, tiro a inflamação. Qual é a causa da inflamação? A infecção. Tira a infecção. Vai resolver? Vai resolver. No entanto, nós temos aqui um fator de retentor de placa perigoso, complicado, que são as lesões de furca. Temos dois dentes com lesão de furca, os mais acometidos, tá? Lesão de furca é o seguinte, o pré-molar, que é o, o 15, ele tem lesão de furca. O pessoal da Endo sabe que aquilo ali tem duas raízes e ele tem uma raiz oitavada. Então ele tem uma furca mesial e ele tem uma furca distal e isso explica por que esse dente tem tudo isso de perda óssea. Sim, pode ter interferência oclusal, sim, pode ter trauma, se tiver, tem que tirar. O molar, nem preciso dizer, tá? O molar também tem lesão de furca, aparentemente tem uma radiolucidez periapical. Eu tenho dúvidas sobre isso, às vezes é, às vezes não é, mas aparentemente tem. E, mas ele tem uma, uma lesão de furca nos dois lados também, né? André está perguntando, Ana Tereza está perguntando. Doutora, aí também tem um grande espessa, espaça, é, espessamento do ligamento periodontal. Tem! Parabéns! Muito obrigada pela contribuição. Esse espessamento do ligamento periodontal está me dizendo que esse dente tem mobilidade. Olha só, espicha o olhinho e olha para o ligamento periodontal. Se isso tem mobilidade, uma perna quebrada vai conseguir consolidar se você ficar andando, não, não tem. Por isso que tem que colocar imobilização, ou de gesso, ou botinha. Portanto, você vai explicar para o paciente que nós vamos imobilizar este dente. Você vai explicar para o paciente sobre o prognóstico duvidoso desses dentes. Eu não estou prometendo que esse dente vai ficar. Estou dizendo que a gente pode tratar este dente e a gente vai até onde nós dois juntos conseguirmos chegar. Eu, na terapia anti-infecciosa e você paciente dentro dos cuidados domésticos que eu vou falar daqui a, daqui a pouco. Aí, sucesso do tratamento é olhar para o ligamento periodontal e ver que ele diminuiu esse espessamento. Sucesso do tratamento é ter redução de profundidade de sondagem e sucesso do tratamento é observar é, diminuição do sangramento da sondagem e diminuição de bolsas. Estão comentando aqui, o dente está instruído. Sim, ele está instruído. E nessa extrusão, a gente vai fazer a contenção e ajuste, igual perna quebrada, não pode, não pode apoiar no chão. Ajusta, coloca em todos os movimentos, vai colocar assim ligeiramente em infraoclusão. Cuidado para não ter toque em lateralidade, porque o dente está em reparo. Alguém também colocou... No caso de endopério, começa por onde? No caso de endopério, se o dente... É, isso é regra da endopério. Se o dente tiver envolvimento endodôntico, sempre começa pela endo. E eu vejo muito diagnóstico errado, batendo o olho e falando assim, ah, tem que tratar endo. Tratamento endodôntico ele vai ser é, avaliado pelo, pela vitalidade pulpar. Então, primeiro, tem que fazer um teste de vitalidade pulpar para identificar se precisa por onde, por, por, fazer endo. No entanto, eu acabei de falar aqui que a gente vai fazer o tratamento endodôntico, mas, primeiro, mas como esse caso é duvidoso, a gente vai começar pela pele. A gente só vai 
é, vai fazer endo se tiver necro. A dona do caso acabou de me dar um oi aqui nas redes sociais e falou, os dois dentes têm vitalidade. Ai, que notícia boa. Os dentes têm vitalidade. Então, a gente não vai fazer tratamento endo endodôntico. Nossa, me dói no coração quando tem... É uma perda óssea severa, assim, começa a fazer o tratamento endodôntico. Como diz o professor Samuel, tratamento endodôntico, a gente, faz, a gente faz até em dente extraído. Então, não vamos fazer ainda. Até porque eu tô falando que esses dois dentes têm prognóstico duvidoso. Eu estou convidando com o paciente no método dos cartas, cartas na mesa, que tá no módulo endopério, no curso pere diária, que a gente vai... Que a gente vai equilibrar isso daqui primeiro e depois a gente vai monitorar, tá? A falta de ponto de contato, eu comentei ontem, o que acontece é que as radiografias digitais, elas dão um pouco mais de contra contraste. Eu não sei se está tão ausência de ponto de contato, às vezes pode ser, pode ser o contraste, mas se tiver ponto de, ausência de ponto de contato, sim, vai ter que restituir, mas primeiro vai ter que fazer a contenção, né? Por que, que vai fazer a endo primeiro? Boa pergunta. Quando a gente tem uma endopério, a gente faz primeiro a endo primeiro, porque é, se for endopério de origem endodôntica, a gente tem uma saída de material infectante contínuo do, do canal. Aí você pode fazer a periodontia que você quiser, que você vai ter a saída de micro-organismos, de LPS bacteriana via canal. Por isso, trata indo primeiro. Se o dente é vital, mesmo que você veja uma radiolucidez periapical, pode ser que o feixe vasculo nervoso não tenha sido destruído ainda. E eu já vi casos de não precisar tratar indo. Por isso, com muita parcimônia, eu menciono para o paciente... O paciente precisa estar tá sabendo, mas a gente não vai, não vai fazendo naquele dente primeiro. Aí, o que, que acontece se você trata a pério primeiro? Você trata a pério, ainda continua liberando material infectante, e aí tudo aquilo que você limpou, descontaminou da superfície radicular, contaminou de novo, tá? É por esse motivo que faz ainda primeiro, mas nesse caso, a gente não vai tratar isso primeiro. Um ponto muito importante que você precisa fazer nesse caso é um periograma completo. Eu ouço dentistas todos os dias aqui. Não existe tratamento periodontal sem periograma. Se você faz um tratamento periodontal sem periograma, você não tem parâmetro de melhora. Raspagem não é tratamento periodontal completo. Raspagem é uma fase do tratamento. Quem atende convênio e faz uma raspagem a cada seis meses, que recebe pouco, cuidado. Porque dentro da sua consciência, talvez você esteja fazendo um tratamento que não vai resolver. Porque você não faz sondagem, aí é uma enganação mútua. O paciente acha que está sendo tratado, você, dentista, pensa que está dando uma melhorada, mas no fim não está resolvendo o caso, tá? Ponto 2. Até que ponto eu posso me comprometer com o paciente sobre esse tipo de resultado? Você vai, não vai se comprometer. Você vai combinar nesse método cartas na mesa, diga para o paciente tudo o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo. Paciente, você quer manter? Ele vai querer, sabe por quê? Vamos pensar em outras alternativas de tratamento, tá? Se extrair esses dentes, eu sou implantodontista, tá? Vamos extrair o molar e vamos extrair o pré-molar. No pré-molar, não tem osso também. Se você olhar bem, você vai ver o seio maxilar tangenciando as raízes do molar e do pré-molar. Vai extrair o dente, vai perder osso, vai precisar de um levantamento de seio maxilar para conseguir implantar dois implantes, com o agravante de ter a possibilidade desse paciente não querer fazer o tratamento periodontal completo e você ter a infecção dos lugares não contaminados para o lugar do implante, tá? Atenção! O professor Mombelli foi um grande, grande, grande pesquisador da microbiota de implantes dentários. Soube da professora Magda Férez que ele se aposentou, mas ele deixou um legado gigante de microbiologia periodontal periimplantar. E um dos estudos dele, ele mostra que o risco de microbiota, de dentição mista, dentes naturais e implantes, é muito grande. Significa que então vamos arrancar tudo para colocar implante? Claro que não, mas enquanto você tem dentes, você tem uma fonte possível de periodontopatógenos que podem colocar no implante. Quanto mais eu vejo periimplantite, mais medo de periimplantite eu tenho. Quanto mais eu estudo periimplantite, mais periodontia eu quero fazer. Mais eu quero salvar dente. É a mesma coisa que tudo da odontologia restauradora. Pode estudar o que quiser da odontologia restauradora. É igual 
conserto de carro, funilaria e lataria. Você mexe lá fora e mexe, remexe. Tem um funileiro aqui que um dia consertou um batidinho do meu carro que eu fiquei impressionada. Coloquei o carro, ele tem uma sala cheia de lâmpadas fluorescentes, do, do chão ao teto. Por quê? Porque ele olha todo o brilho do, de, do, do carro para ficar perfeito. Gente, a gente pode fazer o que quiser, mas a odontologia restauradora vai restituir da melhor forma possível a saúde bucal, mas a gente não vai conseguir nada tão belo e tão perfeito quanto o próprio dente. Por isso, eu amo a odontologia preventiva, principalmente a preventiva. é isso que eu vendo como ideia como paciente, não quero fazer uma odontologia mercantilista, mas tudo que tem de conteúdo de venda de diária é para o paciente manter o dente, eu vendo a ideia de que manter o dente é melhor. Eu vendo a ideia, paciente, você quer ter um carro batido e remendado, ou você quer manter o seu carro lindo, bonito, é como se eu tivesse assim, dado um passe de mágica de prevenção para ninguém bater no seu carro. É tudo isso que a odontologia preventiva faz. Quer extrair o dente para colocar implante? Pode extrair o dente, colocar implante, dá para fazer enxerto, dá para fazer levantamento de seio maxilar, dá para colocar, fica bom, mas se o paciente... Tem história de doença periodontal, ele tem risco de doença periimplantar. Paciente, não é melhor, já que vai ter que tratar todos os outros também, acompanhar esse? Mas não é certeza que vai ficar bom. Ai, professor, isso não é certeza que vai ficar bom. Será que esse paciente vai querer manter esse dente? Ele precisa entender que, independente do dente ficar ou não ficar, ele tem outros dentes infectados. A periodontia não trata por dente. Ele tem essa infecção não só nesses outros dois dentes, não. Ele tem na boca toda. A microbiota patogênica está na boca toda. E aqui está o pulo do gato, da última novidade da periodontia. A periodontia ficou muito tempo só pensando nesse dente, nesse dente, nesse dente, mas o problema estava na boca toda. Então, ele vai tratar. Ele vai tratar tudo. Por quê? Ficando ou não ficando, ele vai tratar esses dentes, ok? É, outro ponto, não seria melhor extrair logo o dente, então? Acabei de falar disso, né? Seria melhor extrair o dente? Se você extrair esse dente e não tiver trabalhado a consciência do paciente, o paciente vai sentar, ele vai extrair os dentes, ele vai dar tchau para você, ele não foi conscientizado, ele não melhorou o perfil inflamatório, ele não passou por um tratamento periodontal anti-infeccioso e ele não vai mudar e daqui a pouco ele vem perder outro dente. Vou contar uma história para vocês de uma dentista periodiária que ela começou a tratar, a trabalhar numa clínica grande e os donos da clínica falaram assim, olha, engraçado, nunca tivemos um periodontista aqui porque nenhum periodontista consegue ganhar dinheiro aqui. E isso é, a infeliz, é, o, é o, o quadro infeliz da periodontia, mas eu tô para dizer, a periodontia vai ser valorizada dentro desses preceitos que eu mostro aqui. E ela contou, indignada, de uma paciente que ela entendeu assim, ó, oh, é normal que os meus dentes caiam. Aí quando cai, ou quando perde um, ou quando tá condenado um, ela vem e coloca o um implante. Aí, mais ou menos, sabe, doutora, uma vez por ano eu tenho algum dente que perde. É assim mesmo, eu tenho doença periodontal. A paciente estava conformada que uma vez por ano ela perdia um dente, mais ou menos. Isso é o um absurdo do absurdo do absurdo, esse é essa ignorância da periodontia dentro de um geral. O implantodontista colocava o implante, quando o dente ficava com mobilidade, extraía o dente, colocava o implante, mas nunca se tratou, a microbiota nunca se equilibrou. Então, é, é, é mais fácil extrair o dente? Fácil, fácil. Vai lá, tira e coloca o dente. É melhor para o paciente? A pior coisa que vai acontecer para o paciente é extrair o dente sem que um dentista, como você que está me ouvindo aqui nessa aula especial, entenda que a gente precisa tratar esse paciente. Se ele perder esses dois dentes por conta do prognóstico duvidoso, você conscientizou. Eu mudei a vida dele para sempre. Ele entendeu. Eu mudei o prognóstico de todos os outros dentes para sempre. Ele fez o tratamento periodontal comigo por todos os outros dentes na boca. E se você pensa que só esses dois dentes que estão com doença, você está desatualizado, tá? Doença periodontal é uma infecção, uma alteração da microbiota da boca inteira e não só desses dentes. Sim, nesses dentes nós temos uma concentração maior de periodontopatógenos, 
Mas não está só aí. Aí que está o sucesso do Pere Diária. A gente consegue tratar caso assim porque antes ficava e joga fibra de tetraciclina e chip de clorexidina e não sei o que lá, azinho. Isso sempre foi muito caro. Ainda bem que a gente, como no Brasil, a gente é um país que não podia pagar tudo isso. Nunca conseguimos comprar, adquirir esses produtos super caros. E isso nunca deu certo. Tem um estudo trouxe resultado em longo prazo, né? Muito bem. Ponto 4. Estão oito pontos para a gente conseguir entender, tá? E o tratamento cirúrgico trazi, traria um prognóstico melhor disso daqui? Então, vamos falar de tratamento periodontal cirúrgico, que é o que eu não faço. Não faço, mas eu entendo, eu sei fazer. Tratamento cirúrgico, a gente faz assim. A gente faz um tratamento periodontal anti-infeccioso, como tudo isso que eu falei até agora, claro, com contenção, se você não fizer uma contenção periodontal, quando você abrir o retalho, o dente vai pular fora da boca, tem que fazer uma contenção. Isso me dá um medo, tá? Porque esse dente, esse pré-molar tá pendurado e o molar também tá pendurado. Mas o que vai acontecer? Esse defeito ósseo, que ele é um defeito ósseo tipo cratera, é um defeito ósseo onde, depois da terapia anti-infecciosa inicial, você pode abrir o retalho e se vocês escreverem hashtag Save the Tooth Perial, que é a hashtag da Magda Férez e da Belém Rita Malvales, elas têm inúmeros casos cirúrgicos tratados assim, tá? Escreve essa hashtag, você vai ver casos tratados. Tira, descontamina cirurgicamente e você vai colocar um misto de endogame. É, para quem não sabe o que é endogame, isso é para especialista. É um, é, são proteínas do esmalte que ele tem um, um, uma, um potencial regenerador gigante e você vai colocar um biomaterial tipo bio-os ou algum osso bovino desproteinizado. Aí você preenche esse defeito ósseo e uma vez que você tem a superfície radicular perfeitamente descontaminada, sim, você vai ter a formação de, de tecido. No entanto, nós temos aqui dois dentes com lesão de furca, tá? O pré-molar e o molar. Se você for fazer a terapia cirúrgica, você tem que ter as pontas da Helse, Helse H-E-L-S-E, ou as pontinhas de preferência, as, as pontas P10 e a P4, finíssimas, 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 para durante o procedimento cirúrgico você conseguir descontaminar perfeitamente a superfície radicular e, e passar as pontas de ultrassom. Depois você vai colocar o material regenerador. Ainda assim, não é certeza que vai conseguir resultado. Na eventualidade de algum lugar que você não tenha descontaminado, existe a possibilidade de insucesso se você não conseguir vender a ideia para o paciente do equilíbrio microbiano do todo, esse paciente sumir do seu paciente e do consultório e recidivar. É por isso que no método periodiária a gente bate tão forte na importância da manutenção preventiva em vender um pacote anual de manutenção preventiva sobre a importância de estar aqui, sobre a importância de dizer para o paciente eu estou junto com você. E eu quero que você espiche o olho e olhe um ponto bem importante. Olhe para a crista óssea mesial do molar, do primeiro molar. Olha a altura dessa crista óssea. Isso é uma altura boa de osso. Essa, esse pico ósseo interproximal, ele vai ter um prognóstico. O prognóstico do molar, eu particularmente tenho muita dúvida. Mas no pré-molar, a gente tem uma possibilidade melhor, tá? Então, isso que eu, que eu citei para vocês é a possibilidade do tratamento cirúrgico que eu não faço. Se eu fizer um tratamento não cirúrgico, até quanto eu posso chegar? Tenho casos de alunos que vão fazendo, e alguns dos casos meus, a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte. A gente vai fazer a terapia periodontal não cirúrgica e a gente vai estar tá em cada sessão fazendo um periograma. O sucesso do tratamento é quando essa bolsa fechar. A bolsa fechar é o seguinte, qual é o objetivo do tratamento periodontal? É tornar a superfície radicular biocompatível? Quando você fizer uma superfície radicular biocompatível, o epitélio cola de novo. A gente vai conseguir um ambiente bucal compatível. Aí o que a gente vai ter? O epitélio colando de novo. E a gente vai estar tá sondando, sondando, sondando. Pode acontecer de um ou outro ponto não fechar o epitélio. E o que vai acontecer é que a gente vai continuar nesse tratamento 
Por isso, o tratamento periodontal no pério de área é vendido em pacote, e se você não consegue vender em pacote, é porque você ainda não dominou a arte de conseguir conversar com o paciente para que esse paciente entenda a importância. E é para isso que no pério de área a gente tem um monte de aula de presente, que a gente tem mentoria, que a gente tem reunião de Zoom para a gente estar tá conversando, discutindo. Às vezes a sua dificuldade inicial de conseguir vender isso para o paciente. É isso, a gente não aprende isso em lugar nenhum. Por isso, vender a ideia da manutenção preventiva é a coisa mais sensacional que você precisa aprender a fazer e a coisa que mais muda tudo. Aí, na terapia não cirúrgica, quando você conseguir a redução da profundidade de sondagem ou, ainda que tenha bolsa, você conseguir a ausência de sangramento à sondagem, parou de sangrar, diminuiu os periodontopatógenos. Dali, para o fechamento de bolsa, é só uma questão de tempo. Aos poucos, você vai ver uma ligeira neoformação óssea. Essa neoformação óssea ela é muito menor na terapia não cirúrgica do que a terapia cirúrgica. Tá? Ah, vou, vou explicar também o professor André Vilela, quero, quero fazer uma, uma live com ele. O professor André Vilela tem uma casuística que eu não tenho, porque eu não trato cirurgicamente. Por, por opção. E ele diz que, às vezes, a gente começa a ter uma perda muito grande por não ter feito cirurgia. Ele pega esse caso, abre o, abre o retalho, coloca biomaterial e fecha. E para quem for especialista e está me acompanhando aqui, na SOBRAP, que é a Sociedade Brasileira de Periodontologia, está fazendo um trabalho sensacional. Nos últimos é, webinários para os associados, houve esses, esses casos e eu dou os parabéns, tá? Porque isso é valorização da pele. Mostrar que é possível fazer tudo isso daí. E que mais? Se você não é especialista, você pode tratar? Eu não sou especialista, professor, estou ouvindo tudo, toda essa história aqui de curiosa. Posso tratar? Você pode tratar, porque é, eu estou mostrando métodos não cirúrgicos onde você não precisa saber fazer cirurgia periodontal, onde isso é possível para você, porque o tratamento periodontal ficou mais fácil. Quando eu vou ensinar isso? No meu próximo evento que já falei ali no começo da aula, de 24 a 31 de janeiro, vai ter a Semana Pério 2X, que é o único momento onde eu vou. Além de outros conteúdos que eu vou falar para dobrar o preço da sua sessão, dobrar a taxa de retorno, dobrar o seu tempo livre, eu mostro dentro do método Pério Diário qual é a filosofia que embasa isso, tá? Pergunta aqui, ó. Mesmo que não feche a bolsa no tempo esperado, deve-se continuar a terapia? Isso vai acontecer mesmo que com maior tempo ou existe alguma condição do não fechamento da bolsa, mas sem a, a doença ativa? Isso é uma pergunta de especialista, muito obrigada pela sua participação, tá? Quando eu estudei periodontia, eu estudei, fui professora de periodontia, eu entendi que o objetivo da terapia periodontal é o fechamento das bolsas periodontais. No campo de batalha, atendendo os pacientes, eu entendi assim, não feche essas bolsas. Tem aí, ó, meia dúzia de bolsas periodontais, seis bolsas periodontais que não fecham. E eu me senti, assim, a pior das dentistas. E eu, eu me senti, assim, super mal, porque eu sou periodontista, eu dou aula de periodontia, eu sou microbiologista e eu não consigo fechar essa tal da bolsa. Até que, muito recentemente, eu conheci a professora Magda Férez, que estabeleceu um novo endpoint, um novo final de tratamento periodontal, onde você pode ter algumas bolsas inativas, algumas bolsas que não foram fechadas. Porque se o endpoint, se o fim do tratamento fosse 100% fechamento de bolsas, eles nunca iam concluir os casos de pesquisa clínica que eles, que eles faziam. Isso transformou, isso veio muito de encontro com o que acontecia na clínica diária. O que acontece com a clínica diária? A gente faz o tratamento periodontal e nem todas as bolsas se fecham. Com o entendimento atual, da doença periodontal, da etiopatogenia da doença periodontal, que é o equilíbrio microbiano, eu preciso buscar o equilíbrio microbiano. Mas entre equilibrar a microbiota e a bolsa fechar, tem um espaço de tempo ali. Às vezes a bolsa não fecha. Quando eu aprendi periodontia há 20 anos, eu entendi que depois de 40 dias da terapia periodontal básica, se a bolsa não fechou, você vai partir para a terapia cirúrgica. Problema da prática clínica, porque assim, na teoria está muito bem, para o pessoal que faz pesquisa, que não está cobrando para o paciente, está tudo bem, mas e eu que estou na frente do paciente, o que eu vou fazer? 
se coloca na pele do paciente, mais ou menos assim. Oi, paciente, eu sou periodontista, eu vou fazer o seu tratamento periodontal, seu tratamento periodontal vai demorar uma sessão de raspagem supra, quatro sessões de raspagem sub, uma sessão de reavaliação após, 60 dias, após 40 dias, seis sessões de instrumentação, se não fechar a bolsa, vai precisar de cirurgia. E o paciente fala assim, o que vai precisar de cirurgia? Como assim, doutora? Você não garante o resultado do seu trabalho? Aí você dá uma murchada. Não. Tem como saber se precisa de cirurgia? Não. Ah, mas não é melhor fazer a cirurgia logo? Não. Mas então quanto vai custar esse tratamento no final? Não sei. Gente, era muito, muito difícil. Para resolver tudo isso, que eu desenvolvi um método periodiário que a gente contorna isso. Como é que a gente contorna isso? As bolsas talvez não fechem todas. Mas a gente vende um pacote anual inteiro. A gente faz o tratamento periodontal e através de técnicas de marketing e vendas, que são os scripts que a gente conversa com o paciente, você vai manter esse paciente em manutenção periodontal um ano no paciente, já está pago antecipado, ele volta. O que, que acontece? Ele, as bolsas vão se fechando ao longo do período. Pronto, isso é o pulo do gato do método periodiário, tá bom? Existe alguma condição para não fechamento de bolsa? Existe. Qual é a condição para não fechamento de bolsa? Se, por conta da lesão de furca muito avançada, então, por exemplo, esse 16, eu não sei se ele fecha, porque a, a lesão de furca parece avançada, mas às vezes fecha, eu não consigo ter certeza. Não posso ter certeza. Sabe por quê? Porque eu não sei o potencial do epitélio juncional. Aí, se ele conseguir fechar, às vezes não fecha com osso, mas às vezes fecha com o epitélio juncional, que os estudos mostram que o epitélio juncional, ele é muito resistente ao biofilme dental, e a gente consegue manter aquilo ali ativo e fechado. Aí, a gente consegue manter. Qual é o objetivo? Bolsa inativa, bolsas sem sangramento. Essas bolsas vão fechando? Elas vão fechando, através de manutenção preventiva, pago em, antecipadamente em pacote anual, dentro do, do plano anual do periodiária, isso não dá para fazer no convênio, o paciente do convênio vai entender se você tiver uma boa conversa e é isso que está no curso periodiária, você vai colocar esse paciente na manutenção periodontal para o resto da vida, não vai ser de três em três meses para o resto da vida, como eu aprendi na especialização em periodontia, isso não dá certo na vida real, vai ser combinado com o paciente, sempre de acordo, a gente vai manter isso daqui em super saúde para sempre e se ele sumir do consultório, a gente volta a estacar zero e se a gente estiver sempre mantendo, tudo fica bom, isso fica bom. Se você está perguntando aqui, professora, você está doida, né? Lesão de furca não, né? Vamos tirar. Depois que eu tive uma paciente que tinha abscessos recorrentes, por tabagismo, né? Ela tinha uma bolsa profunda única, 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 e ela tinha abscessos recorrentes. E ela sumiu do consultório. E aí, os seus abscessos? Não resolvi. Me compraram um, um me mostraram um, aquele aparelhinho que joga água. Ela comprou um irrigador, e o irrigador tirou os eventos de abscesso. Eu fiquei enlouquecida com isso. O que esse negócio de água? Eu aprendi a vida toda na periodontia que a água não remove biofilme. Comecei a estudar os water flossers, ou water pick, ou irrigadores. Pode colocar essas três palavras-chave nas buscas de bancos de dados e eu achei uma infinidade de estudos patrocinados pela Waterfloss. Tudo bem que já tem até estudo falando que estudo patrocinado pela própria empresa tende a ser tendencioso para ela, claro. Mas é tanto estudo que não dá para ignorar. Aí eu comecei a aplicar isso. Hoje não tenho mais medo de lesão de furca. Este paciente precisa ter combinado que, desde a primeira sessão, que se ele quiser manter o dente, ele vai pegar o irrigador, vai encaixar na bolsa periodontal e vai contar até cinco com a ponta do irrigador dentro da bolsa periodontal, jogando uma grande pressão e aquilo ali remove o biofilme. E isto faz mágica. Faz mágica. É sensacional. E já que eu tô contando todos os segredos, vou dar mais um, tá? O paciente que ainda tiver condições, se você arrumar uma água ozonizada, é sensacional. Se você fizer terapia fotodinâmica, é sensacional. Agora tem uma coisa sensacional e barata, proporcionalmente, é o gel Bluem. Pega o gel Bluem, ensina o paciente a passar em cima. Faz bochecho com Bluem. Bluem é um produto, não tem ele aqui agora, que é importado e traz um resultado maravilhoso. Isso resolve demais, demais, demais. Aí, 4 milímetros pode ser considerado satisfatório? 4 milímetros sem sangramento, 
com a microbiota geral equilibrada, com o um paciente entendido que ele vai voltar sempre, é legal, não tem problema. Agora, 4 milímetros para o paciente que vem lá o dia que ele quer, a hora que ele quer, é péssimo. Mas se o paciente entendeu, tá tudo bem, pode vir. Só usar água, pode indicar diluir clorexidina? Ou vai usar água, ou vai clo usar clorexidina 0,12. Se usar clorexidina diluído, 0,12 mais diluído, não tem resultado. Clorexidina é um produto terapêutico, tem que estar dentro da con concentração adequada, ok? Aí é o seguinte, outro ponto. Quantas sessões no passo a passo eu precisaria para conseguir resolver isso daqui? Se você for fazer um tratamento periodontal tradicional, você vai precisar de oito sessões no mínimo e sem contar na terapia cirúrgica. Uma sessão de raspagem supragengival geral, seis sessões, uma por cada sextante de instrumentação, mais uma sessão de reavaliação, a primeira sessão com periograma, a última sessão com periograma. Antes da primeira, a gente vai fazer antibiótico-terapia e depois ele vai entrar na, na reavaliação ou vai fazer cirurgia ou, ele vai, ou você vai tentar um pouco mais de terapia não cirúrgica. Quanto você vai cobrar por oito sessões? Isso é muito trabalhoso, tá? Então vamos dizer é, se, que você vai cobrar baratinho, como eu vejo muita gente cobrando baratinho, 200 reais por sessão, ela vai ser... Oito sessões, R$ reais. Mas eu falo assim, por R$ reais para ter tudo isso de trabalho, é muito pouco. Eu penso que uma sessão de pele, ela tem que custar mais ou menos entre R$ 600 e R$ 800 reais por sessão. É muita responsabilidade, é bastante trabalho para conseguir fazer e para conseguir falar. Mas então, quantas sessões? E para quem segue o método periodiário, isso são quatro sessões. Então, assim, para quatro sessões, num preço que eu ainda acho, assim, olha, razoável, de 500 reais por sessão, dois mil reais para o tratamento periodontal. Mas no período diário, você faz da metade do tempo clínico, tá? Método tradicional, oito sessões. Método período diário, quatro sessões. Quer entender como é que eu faço isso? Eu vou falar no evento. Somente de 24 a 31 de janeiro eu mostro isso, ou no curso completo, que é o período diário. Tinha uma outra pergunta. Devo fazer o periograma para a primeira sessão, mesmo paciente com muito cálculo e sangramento, não dificulta? Ai, dificulta demais, Jacqueline, demais, demais, demais. Então, a gente não é radical para nada, né? Olha, na primeira sessão tem tanto cálculo, tanto cálculo, eu entendo assim, psicologicamente para o paciente, se a gente consegue fazer um tratamento sensacional. Na primeira sessão, esse paciente vai ficar tão encantado pelo que você vai fazer na primeira sessão, pela mudança que ele vai fazer, que na primeira sessão você vai fazer a transformação. E ele vai ver. Na segunda sessão você faz o programa completo e tá, e, tá, e tá tudo certo, né? Como é que chama? Blue M. Blue M, tá? Gel vende na Oral Box? Sim, vende em todas as dentais, tá? Outra coisa. Eu não gosto de falar em produto pelo seguinte. Não é o produto que é o tratamento cuidado. É assim, se você não tem clareza de tudo isso que eu tô falando e aplicar essa técnica e usar o Bluem e não resolver, o paciente vai ficar muito chateado, que ele vai, vai se questionar assim, aham, doutora, você mandou eu comprar um gelzinho de 100 reais, me cobrou 2 mil reais pelo tratamento e não resolveu. E aí, você vai ficar com cara de quê? Ou não conseguiu usar o protocolo de conversa, cartas na mesa do paciente, para conseguir ter uma conversa com o paciente, esse paciente vai embora e ele vai ficar muito aborrecido, porque depois ele precisa ir com alguém para resolver. É, é isso que não pode. Se for assumir um caso, tem que assumir um caso quando você sabe. E quem for dentista periodiário e aparecer um caso desse, sabe que tem a minha mentoria. Entre em contato com o suporte, manda o caso para o suporte, o suporte manda para mim ou manda no grupo de Face que a gente vai estar tá respondendo isso. Só para encher de clareza, assim, por que motivo assumir um tratamento como esse aumenta o faturamento na sua pele? Por que motivo? Se você é dentista, assumir um caso como esse, você vai ter esse paciente de manutenção preventiva para sempre. Em algum momento eu não cons... na... da carreira eu não consegui tratamento periodontal sempre. O paciente não voltava mais, ele fazia o tratamento. Eu só consegui mudar isso quando eu consegui aplicar as técnicas de cocriação de valor, que é a tese de doutorado do meu marido, que eu aplico no pé diária, quando eu comecei a colocar scripts de venda e o paciente conseguiu entender a importância dele vir para o meu consultório. Aí a coisa funcionou, aí dá certo. E outra coisa, 
quem faz retorno de seis em seis meses, de três em três meses engessado, o paciente não volta. Ele não volta mais, ele se cansa. Ou vai acontecer igual uma paciente que falou para mim, é, ela fez a conta, ela tinha uma lesão de furca de grau 1. Eu, implanto odontista, fui chamada por um dentista. Caso diagnosticado, pronto, avaliado, sentado, tudo pronto para cirurgia. A paciente é enfermeira, formada, ela falou assim para mim, doutora, eu quero arrancar esse dente. Eu sei que o dente tem tratamento, mas eu vou de três em três meses no periodontista. O periodontista me cobra uma fortuna, ele dá resultado. Mas faz a conta, para o resto da vida... Vale muito mais a pena eu estreir e colocar o um implante e não ter mais dor de cabeça com ele. A gente precisa trazer uma situação onde isso vai ser, vai ser estável. Qual é o segredo disso? A gente colocar esse paciente em manutenção preventiva na fase infecciosa. Quando a gente tiver a remissão dessa infecção, esse paciente vai voltar menos. E ele vai pagar mais, porque senão isso não é perivalorizada. Mas vai pagar mais para você que conseguiu resolver tudo isso daqui. Quando você conseguir... Resolve um tipo de situação, um caso como esse, você é o melhor dentista do mundo, porque a gente conseguiu segurar. Se por acaso, o molar que eu falei, é o caso que eu tenho mais dúvidas, que, se ele vai ficar ou não. Se ele não ficar, também tá tudo bem, sabe por quê? Porque talvez aquele dente ali, ele criou condição ou o paciente se organizou financeiramente para extrair aquele dente, mas não naquele momento. Ah, mas vai ter continuação de perda óssea. Não vai. Você está mantendo o caso. Está mantendo o caso. Quando o paciente tiver condições sistêmicas associadas, condições sistêmicas associadas, elas vão ser tratadas com o acompanhamento das condições sistêmicas. Isso é do método periodiário. Por exemplo, você tem um paciente fumante, que foi a live número 1. Um. Quando o paciente tem um paciente diabético, você vai colocar esse paciente em manutenções mais regulares e a gente vai estar sempre promovendo saúde para o paciente melhorar. Ou é isso, ou a gente fica enxugando o gelo. Então, eu, periodontista, eu entendo muito de condições sistêmicas. O paciente se motiva, o paciente escuta, pensa que o paciente tem... 10 minutos de consulta com o médico, mas ele tem uma hora de sessão comigo. Eu tô falando, eu tô falando. Ele melhora. Quem quer se atualizar na Pério, vem aqui pro Pério Diário, vem fazer parte dessa comunidade super maravilhosa, porque é aqui que a gente aprende mesmo. Não tem como se manter atualizado. O que ainda eu gosto, acho interessante, é o uso do EDTA. Mas no método Pério Diário a gente não usa, porque não faz sentido usar porque a gente acaba não fazendo não acaba não fazendo instrumentação manual. Em resumo, se você dentista consegue pegar um caso desse e reverter, transformar o molar que tem um prognóstico mais duvidoso, se a gente não conseguir resolver, a gente postergou ou permitiu que o paciente se planeje para colocar o um implante. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque a gente não tratou só aquele molar. A gente não prometeu a cura, mas a gente trata a boca inteira. E se não tratar a boca inteira, corre o grande risco de depois extrair aquele dente e depois ter uma perimplantite em cima. O paciente, ele pode estar tá acompanhando aquilo ali. Só que é o seguinte, se você conseguir colocar na cabeça dele o uso de irrigador e a manutenção preventiva, é para sempre. E quando o paciente entender que ele tem uma condição difícil, delicada, ele vai cuidar. Ó, olha o que a gente vai conversar com o paciente, tá? Doutora, você tá querendo me dizer que eu tenho um dentinho aqui, que é um dentinho especial, que eu preciso ter um cuidado especial com ele? Sim, você precisa ter um cuidado especial com esse dente. Porque é igual criança especial, né, doutora? É igual criança especial. Vou ter um cuidado especial para conseguir, para conseguir cuidar desse dente. Você quer cuidar? Você, você cuida dele um pouquinho mais. É a mesma coisa, tá? Jogou bola, torceu o joelho, o joelho nunca vai ser o mesmo. Cuida dele para sempre. Tá cuidado com o movimento, coloca Sei lá, é, aqueles, as tiras, é, joelheira, tornozeleira, o que quer que seja, cuida dele. Tem pressão alta, vai ter que cuidar, fazer atividade física, alimentação diferenciada, medicação, pronto. Você tem um dente que tem, teve doença periodontal, teve perda óssea. Aí, numa, num pensamento imediatista, arranca fora. Arranca fora, resolveu. Resolveu o problema do dente. Agora você tem outro problema, da prótese e do risco de perimplantite. Então, quer cuidar? Eu cuido. Explica 
tudo isso como propriedade e o paciente que não é bobo nem nada, ele vai entender que isso é barato, isso é o dente dele e que você tá sabendo o que tá fazendo, né? Se você quer saber mais detalhadamente sobre o método somente na semana Pério 2X, eu vou abrir todos os segredos para o dobro do preço da sessão clínica de Pério, para o dobro da taxa de retorno e o dobro do tempo livre dentro desse tratamento periodontal na metade do tempo clínico, que é tudo isso que eu desenvolvi, que eu coloquei aqui. Isso transforma a sua vida, você vai parar de ficar correndo atrás de paciente para captar, porque você vai ter uma carteira de pacientes fidelizados que adoram você, que confiam em você, porque ninguém explicou do jeito que você explica, ninguém explicou do jeito que... ninguém falou isso que você fala e ninguém fez um tratamento tão maravilhoso e tão confortável. Queridos, muito obrigado pela presença, sim. 